নমস্কার একটি চ্যানেল বা যাকে আমরা বলতে পারি গণমাধ্যম সেটির পরিচালনা করছেন অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় নাম রাখা হয়েছে তিনি নাম রেখেছেন সঞ্জীবনী সুধা এই সঞ্জীবনী সুধা শব্দটা সম্পর্কে আমার কিছু বলা আছে আমার নাম সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় অতএব সঞ্জীবনী সুধা বললে মনে হবে যেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সুধা বর্ষণ করছে তা কিন্তু নয় সঞ্জীবনী সুধা একটি কবিতার লাইন আছে সঞ্জীবনী সুধা মিটিল সব ক্ষুধা সঞ্জীবনী সুধা মানে হচ্ছে যে 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 মাধ্যমে এমন কিছু আলোচনা করা হবে বা এমন কিছু উপস্থাপনা করা হবে যেটি মানুষকে সঞ্জীবিত করবে মানুষের ভালো লাগবে এমনি তো আমাদের জীবনে সর্বক্ষণই আমরা বড় বিভ্রান্ত আমরা দৌড় দৌড়ি ছুট ছুটি ধাক্কা ধাক্কি এইরকম করে চলেছি এবং প্রতিদিন একই দিন মনে হয় সেই কারণে আমাদের শাস্ত্রে এটি বিধান আছে সকাল বিকেল সন্ধে একটু স্থির হয়ে বসে পাঁচ মিনিট হোক দশ মিনিট হোক একটু শান্ত হয়ে নিজের মধ্যে যে নীরবতা আছে সেই নীরবতায় প্রবেশ করে নিজেকে একবার যাচাই করে নেওয়া নিজের অস্ত্র শস্ত্রগুলো একবার পরীক্ষা করে নেওয়া বেঁচে থাকাটা কিন্তু একটা বিরাট সংগ্রাম প্রতি মুহূর্তে আমরা লড়াই করছি লড়াই করার জন্য তো সৈনিকরা অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করেন আমরা কি ব্যবহার করব আমাদের বুদ্ধি আমাদের শুভ বুদ্ধি আমাদের মেধা আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের যে নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে সম্পর্ক তৈরি সদ্ভাব ইত্যাদি ইত্যাদি বিরাট একটা তালিকা সামনে উপস্থিত করা যায় কিন্তু এটুকু আমরা বুঝতে পারি যে আমরা প্রত্যেকেই একটি দিন যেন শান্তিতে কাটতে পারি এর জন্য আমাদের পরপর পরপর আমরা যদি গ্রন্থাগারে যাই প্রচুর শাস্ত্রাদি আছে অনেক উপদেশ আছে অনেক মহাপুরুষ এসে বারে বারে আমাদের এই কথাটি বলতে চেয়েছেন তুমি স্থির হও তুমি স্থির হলে তোমার জগৎটাও দেখবে স্থির হয়ে আছে তা এর জন্যে যে সমস্ত তারা বাণী অভয় বাণী দিয়েছেন সেইগুলোকেই আমরা বলে থাকি সঞ্জীবনী সুধা তাই সঞ্জীবনী সুধা যে মাধ্যমটি এর মাধ্যমে আমরা কি করব আমরা ভালো ভালো লেখা পড়ব সুন্দর সঙ্গীত আমরা শোনাব শুধু তাই নয় আমরা এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা নেতিবাচক নয় ইতিবাচক এই রকমই সমস্ত নানা উদ্দেশ্য নিয়ে এই মাধ্যমটি হাজির করা হয়েছে জনসমক্ষে শ্রোতাদের সামনে এখন পরবর্তী যে ব্যাপারটি বলব সেটা হচ্ছে যে শাহজাহানের যতগৃহ বলে আমার একটি নাতি দীর্ঘ উপন্যাস ছিল এই শাহজাহানের যতগৃহ নামটি একটি ব্যাখ্যা করা দরকার কেন এটি লেখা হয়েছিল আমি তখন যে পথে আসা যাওয়া করতাম প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়া এবং আসা সেখানে যাওয়ার পথে বাঁদিকে একটি বাড়ি ছিল প্রাচীন বাড়ি এবং সেই বাড়ির সামনে একটি রক ছিল রক বলতে একটা বেদির মতো জায়গা সেখানে একজন মানুষ বসে থাকত এবং আমরা তখন অল্প বয়স্ক আমাদের বয়স সবে আমরা যৌবনে প্রবেশ করছি তখন আমাদের মধ্যে কত রকমের কল্পনা কেউ কবিতা লিখছেন কেউ গল্প লিখছেন কেউ অভিনয় করতে চাইছেন কেউ নাটকের ভক্ত এই যিনি বসে থাকতেন তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত নট এবং তিনি যে চরিত্রটি অভিনয় করে আমাদের সামনে আমাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল সেটি হচ্ছে শাহজাহানের চরিত্র তিনি যখন বসে থাকতেন 
আমরা যখন পথ দিয়ে চলতাম আমাদের ডাকতেন দু চারটে কথা বলবেন দেখলাম ধীরে ধীরে এই মানুষটির যে একটা ভেতরে একটা আলো ছিল একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা ছিল একটা উজ্জ্বল্য ছিল সেটা কেমন স্তিমিত হয়ে আসছে আমি নাম বলবো না তার কারণ তিনি একজন বিখ্যাত নট তিনি বললেন আমাদের এইভাবে বললেন দেখ আমরা যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক করতাম পৌরাণিক পালা করতাম সেগুলোর যুগ কিন্তু ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে এবং এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার হয়তো অভিনয় জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে এই যে তার মধ্যে একটা অদ্ভুত হতাশ এবং ফ্রাস্ট্রেশন এবং তারপরে দেখলাম বেশ কিছুদিন পরে তিনি আর ওই রকে বসেন তখন খোঁজ করে দেখ শুনলাম যে তিনি এখন শয্যাশায়ী যা হয় তিনি যখন ছুটিয়ে অভিনয় করছেন তখন তার সাংসারিক অবস্থা যা ছিল অভিনয় থেকে এইভাবে সরে আসার ফলে সেখানে ধীরে ধীরে নানা রকমের সমস্যা দেখা যাচ্ছে এইটিকে অবলম্বন করে একটি উপন্যাস লেখা হলো লিখলাম আমি তার নাম দিলাম যতগৃহ কার শাহজাহানের এই শাহজাহানের যতগৃহ লেখাটি পড়া হয়েছে এটি পড়া হয়নি শুধু কেউ একজন পড়লেন এবং উঠে চলে গেলেন তা কিন্তু নয় একটা টিম ওয়ার্ক হয়েছে সেই টিম ওয়ার্কটা কি দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়েছে যে এখানে একটা সুন্দর আবহ সঙ্গীত থাকবে এটাও তো একজনের জীবনের কথা এবং তার মধ্যেও তো যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে এবং সেটা বাঁচল আমি দেখতে পাচ্ছি চরিত্রটিকে আমার সামনে এবং তার উত্থান এবং রাইজ অ্যান্ড ফল তিনি উঠলেন এবং তিনি অস্তাচল নামে তাহলে একটা সুন্দর আবহ সঙ্গীতের প্রয়োজন পাঠক বা পাঠিকা যিনি পড়ুন তিনি এই কাহিনীটির ভেতরে প্রবেশ করবেন এবং এই পড়ার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে এটা আমাদের একটা প্রাচীন ব্যাপার সেকালে এত যখন বইপত্র প্রিন্টিং মিডিয়া যখন এত উন্নত হয়নি তখন কি হতো তখন গ্রামে গ্রামে চণ্ডী মণ্ডপে বসে কোন একজন পাঠক তিনি পড়তেন এবং শ্রোতারা বসে বসে শুনতেন কি পাঠ করতেন ভাগবত পাঠ করতেন মহাভারত পাঠ করতেন রামায়ণ পাঠ করতেন ধর্মগ্রন্থ পড়তেন ক্রমে কি হলো এই চণ্ডী মণ্ডপে কি এলো না সেই কালের আমোদ প্রমোদের জন্য টপ্পা গান কখনো কীর্তন কখনো কবির লড়াই ইত্যাদি ইত্যাদি হতে লাগলো সেই একটা সময় যে সময় গণমাধ্যম প্রিন্ট মিডিয়া এরকম শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখনও কিন্তু শ্রোতাদের কানে এসব প্রবেশ করেছে এবং বিশেষভাবে করেছে এবং এটা শুধু ভারতবর্ষের ব্যাপার নয় পৃথিবীর সর্বত্র সেই কালে যারা এই ধরনের ঘুরে ঘুরে পাঠ করতেন তাদের বলা হতো ত্রুব্যাদুর আমাদের এখানে যেমন কটু পট চিত্র হাতে নিয়ে একজন পড়ছেন রামায়ণের কাহিনী ছবিতে ছবি দেখাচ্ছেন এবং কাহিনীটি বলে যাচ্ছে এটা অনেক দিনের প্রথা এটা অনেক দিনের প্রথা এবং আমাদের এখানেও ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে যখন ছাপাখানা এলো এবং বই বেরোতে লাগলো মানুষ যখন আরও বেশি সংখ্যায় পড়তে শিখলেন লিটারেট হলেন তখন কিন্তু এদের কাল শেষ হয়ে গেল এর মাঝখানে একটা এলো সেটা হচ্ছে যেমন আমি বলি নিরুহ টপ্পা কবির লড়াই এর এসব এলো এগুলো হচ্ছে বড় লোকদের প্রমোদের ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালি যারা কৃষিজীবী যারা শ্রমজীবী তাদের জন্য ব্যবস্থাটা কি ছিল একজন শান্ত পাঠক তিনি বসেছেন ইলেকট্রিকের আলো নেই লন্ঠনের আলোতে তিনি পড়ে যাচ্ছেন তাই শাহজাহানের যতগৃহ যিনি পড়েছেন তার 
তিনিও তো একজন পাঠক বা পাঠিকা তিনি যখন পাঠক বা পাঠিকা হয়েছেন তখন কিন্তু সমস্ত চরিত্রগুলোই কিন্তু তার গলা দিয়ে বেরোচ্ছে যত কিছু কথাবার্তা আদান প্রদান হচ্ছে সেগুলো কিন্তু তাকে একাই করতে হচ্ছে এই যে একাই আমি একশো সমস্ত চরিত্র আমি একাই আছে তা এই যে যিনি পাঠ করলেন তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী রমা রত্না বিশ্বাস শ্রীমতী রত্না বিশ্বাস সেইটি পাঠিকা তিনি যখন পাঠ করলেন এবং আমি যখন শুনলাম তখন আমার মনে হল যে এই কন্যাটি একজন প্রকৃত উঁচুতরের পাঠিকা কারণ তিনি প্রত্যেকটি চরিত্রের ভাব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং সেইটাকেই বাইরে এক্সপ্রেস করছেন তার ফলে হচ্ছে কি সমগ্র লেখাটা এটি নাটকের মর্যাদা পেল তারপরে কি হলো না এর পেছনে তো একটা আবহ সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে একটা যদি হালকা সুর সেই সুরটা কেমন হবে কারণ এই পুরো নাটকটাই কিন্তু হচ্ছে করুণ রসের এর মধ্যে কোনো আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই একটা বিষণ্নতা রয়েছে তাহলে এমন একটি সুরের প্রয়োজন যেটা এই কাহিনীটিকে আরও ফুটিয়ে তুলবে সেখানেও একটা অদ্ভুত যোগাযোগ হলো এলেন আমাদের সেখানে একজন মস্তবড় সেতারি এলেন তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় পদ্মশ্রী মণিলাল নাগ মহাশয়ের এক নম্বর ছাত্র এবং তিনি বললেন তিনি নিজেই আগ্রহী হয়ে এই কাহিনীটির সঙ্গে এর অন্তরালে যে সুরধারাটি প্রবাহিত হবে তিনি তার সেতারে মিষ্টি হাতে সেটি তৈরি করে দিলেন বেঁধে দিলেন এই সাধারণের যতগৃহ তাহলে কি দাঁড়ালো একজন পাঠিকা এবং তার পেছনে একটি সুর আর লেখক তো আপনারা জানেন কি তাহলে এই তিনজনের মিলিত প্রচেষ্টায় সাধারণের যতগৃহ এটি খানিকটা সময় ধরে হবে এটি পরিবেশিত হয়েছে এখন জানি না শ্রোতাদের কেমন লাগবে নমস্কার আমি রত্না বিশ্বাস বলছি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শাহজাহানির যত গৃহ গল্পটি আমি শোনাচ্ছি এখন অক্ষয়চন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালের চোদ্দ নম্বর পেটে আমার মা শুয়ে আছেন মাথায় পুরো ব্যান্ডেজ কপাল ঠেকে আছে চোখ দুটো আত বোঝা বিছানার পাশে একটা লম্বা স্ট্যান্ডে বোতল ঝুলছে বোতল থেকে একটা স্বচ্ছ নল ওপর হাতের শিরায় গিয়ে ঢুকেছে এই আমার মা আমার মা আমার ছোট বোন শিখার মা আমরা নয়নজুলির তিনতলা একটা ফ্ল্যাট বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে থাকি আমরা দুই ভাই বোন মা আর বাবা বাবার কথা আমার লিখতে ইচ্ছে করে না আমার বাবা অতি খারাপ লোক খারাপ ছেলের কথা অনেক শুনেছি খারাপ বাবা এই প্রথম দেখলুম মা যে এমন একটা মানুষকে কেন বিয়ে করেছিলেন কে জানে অবশ্য বাবা মার বিয়ের ওপর ছেলেদের কোনো হাত থাকে না বিয়ের পরেই তারা বাবা মা হন আমার বয়স সতেরো আমার বোনের বয়স তেরো মা তার বা হাতটা অল্প একটু তুললেন বুঝলাম আমি যে এসেছি তিনি দেখতে পেয়েছেন বিছানার পাশে একটা ছোট্ট টুল আমি সেই টুলে বসলাম আমি মায়ের জন্য কিছু আনতে পারিনি কারণ আমার কাছে হাসপাতালে আসা আর যাওয়ার পথ খরচ ছাড়া আর কিছু ছিল না বাজারে এখন আপেলের দাম আট টাকা কেজি একটা মোসম্বি প্রায় এক টাকা দাম পঞ্চাশ পয়সার কম দামের যে সন্দেশ তা ছুন্নিগুলির মতো এবং অখাদ্য পা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন তোরা কেমন আছিস বলল ভালো কিন্তু আমরা মোটেই ভালো নেই 
এই পৃথিবীতে একা একা থাকতে কার ভালো লাগে অনেক বইয়ে পড়েছি জীবন একটা সংগ্রাম সেই সংগ্রাম যে এই সংগ্রাম কে জানত মা আবার ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন বাবা ফিরেছে বাবার কথা শুনে কেমন একটা ঘৃণা হলো এমন মানুষের ফেরা না ফেরা না ফেরেননি তুমি কি মনে করো ফিরে আসবেন আমার প্রশ্নের কোনো জবাব নেই মা চুপ করে গেলেন বোতল থেকে কি একটা জল টি টেপ করে নলে পড়ছে নল থেকে মায়ের শরীরে শিখা কি করছে রে শিখাকে নিচের ফ্ল্যাটের মাসিমার কাছে রেখে এসেছি আজ তোরা কি খেলি চিনি আর পাউরুটি মা আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন চোখের কোণে দুফোটা জল নামল দূর থেকে জুতোর শব্দ তুলে নার্স হেঁটে আসছেন সাদা ধবধবে পোশাক পৃথিবীটা এত ভালো তবু কত খারাপ তোমার মাকে আর বকিও না এবার উঠে পড়ো আবার কাল সিস্টার বোতলটা একবার কাঁকিয়ে দিলেন মায়ের মাথার ব্যান্ডেজটার দিকে এক নজরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ এমন রোগী এমন বিপদ এরা সারাদিনে কত দেখছেন মনে সব শুয়ে গেছে উঠতে যাচ্ছে মা আমার বাহাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন নিচু হয়ে মুখটা মায়ের মুখের সামনে নামিয়ে আনলাম মা ফিস ফিস করে বললেন বেনু তুই আমার কানের দুধটু খুলে দিয়ে যা বেছে কিংবা বাধা দিয়ে যেমন করে পারিস কিছু টাকা জোগাড় কর তা না হলে কি করে চলবে রে নামা ও আমি পারবো না বরং আমার হাত খড়িটা মায়ের মুখ বড় গরু হয়ে উঠল মাকে কি ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে ঠুঁটুটু ধরে উঠল করিতে হবে দাঁড়ে বিনু কত আর পাবি অনেক খরচ তুই খুলে নে বাবা পরে আমার সব হবে মানুষের দিন কি ভালো হয় আমার এই সতেরো বছরের জীবনে কোনো ভালোই তো দেখিনি মাও বেশ ভালোই জানেন জীবনে ভালো দিন আর আসবে না টাকা সত্যি চাই আজকের দিন চলে গেলে কাল কি হবে তা কেউ জানে না অনেক ভেবে নিচু হয়ে মায়ের কান থেকে একে একে দুল দুটো খুলে নিল মায়ের নিঃশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে উষ্ণ বাতাসের মতো গায়ে লাগছে বেশ জ্বর হয়েছে জীবন যেমন ক্ষয়ে যায় সোনার অলঙ্কারও তেমনি শরীরের স্পর্শ লেগে লিখে কেমন বিবর্ণ কেমন ক্ষয় ক্ষয়া হয়ে যায় দুল দুটো হাতের তালুতে রাখতেই মনে হল এই সুখের শরীর থেকে আসেনি এসেছে দুঃখের ছোঁয়া লাগা জর্জরিত কোনো শরীর থেকে বিষণ্ন ক্ষত বিক্ষত চেহারা নিয়ে দুল দুটোর দিকে তাকাতেই আমি যেন আমার মায়ের জীবনের অতীত দেখতে পেয়ে গেল যিনি হাসতে চেয়ে কেঁদে গেলেন যিনি ভালোবাসতে গিয়ে পড়ে গেলেন আমার মায়ের কিছু হলো না এ যেন সেই গাড়ি যার চালক জানে না যে পথে ছুটে চলেছে সেই পথের শেষে বিশাল একটা খাদ সন্ধে নেমেছে শহরে আজ বৃহস্পতিবার রঙ্গমঞ্চে এতক্ষণে আমার বাবা রেশমের পোশাক পরে ফুটলাইটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন মুখে মিহি মদের গন্ধ তিনি আমার বাবা নন তিনি শাহজাহান একান্নতম রজনীর সফল অভিনেতা মঞ্চে এসে দাঁড়ালে দর্শকের প্রশংসার হাত থাকে বিরাজবাবু আমার বাবার বন্ধু আমরা বলি বিরাজ কাকু একসময় দুজনে একই সঙ্গে থিয়েটার করতেন বাবাও তখন অ্যামিচার 
বাবা অভিনয়কে পেশা করে নিলেন মিরাজ কাকু একটা চাকরি পেয়ে অভিনয়ের জগৎ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলেন বাবার সঙ্গে মায়ের প্রেম বিয়ে সবকিছুর পেছনে বিরাজ কাকুর হাত ছিল বিয়ের পরেও বেশ কয়েক বছর বাবার সঙ্গে বিরাজ কাকুর অন্তরঙ্গতা ছিল তারপরে বাবা পেশাদারি অভিনয়ের জগতে যত খ্যাতি পেতে শুরু করলেন ততই তিনি সংসার থেকে সমাজ থেকে বন্ধু বান্ধবের কাজ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন বিরাজ কাকু বলেন আমি লাইন দিয়ে বেবি ফুড কিনে এনে তোর দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি ঘাড়ে করলে চাইল্ড স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেছি আমি তো রিয়েল ফাদার মানুষটি বড় ভালো মাঝে মাঝে মনে হয় মা কেন বিরাজ কাকুকে বিয়ে করলেন না মা তো দুজনেরই বন্ধু ছিলেন আমি জানি আমার এই ভাবনাটা খুব দোষের তবু মনে হয় বিরাজ কাকুকে ভীষণ ভালো লাগে আসলে আসলে আমার মা খুব পোকা আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের শ্যামলিক মতো সে চঞ্চলকে ভালোবাসে অথচ চঞ্চল ছেলেটা খুব বাজে ধরনের চঞ্চলের একমাত্র গুণ ভালো গান গায় চঞ্চল নেশা করে চঞ্চল সংসার দেখে না চঞ্চল খাকতেন চঞ্চলের সব কিছুই বাজে আর মাও ঠিক শ্যামলি কত কত শ্যামলি যে আছে সংসারে রাতের দিকে বিরাজ কাকু এলেন আমরা না খেয়ে আছি ভেবে খাবার এনেছেন শেখা গুমিয়ে পড়েছে শেখার জন্য আমার খুব দুঃখ হয় আমি তো ছেলে আমার আর কি যেমন করে হোক চালিয়ে নেব শেখার কি হবে বিরাজ কাকু খুব পান খান জর্তা দিয়ে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয় খাওয়া দাওয়া কিছু করেছিস পেনু করিসনি এইবার করব কাকু নে ঠোঙার খাবার আছে কাল থেকে অন্তত এক বেলা তোদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে কোথায় করি নিজেরই চাল ছিল ঠিক নেই তবু করতে হবে মেয়েটার ঘাটটা বেঁকে আছে রে মেনু সোজা করে দে শেখা এগিয়ে বেঁকে শুয়ে আছে পড়ার বই চারপাশে ছড়িয়ে আছে মেয়েটার গা দিয়ে একটা ছেলে মানুষ ছেলে মানুষ গন্ধ বেরোচ্ছে শেখাকে ঠিক করে শোয়াতে শোয়াতে মনে হল আমার বাবা কত নিষ্ঠুর বিরাজ কাকু চেয়ারে বসতে বসতে বললেন ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলতো বাজে ব্যাপার কাকু বাজে তো বটেই হঠাৎ তো খেপে গেল কেন আমি তো সবটা জানি না অনেক রাতের ঘটনা আমরা যখন জেগে উঠে ছুটে গেছি তখন আমার মা মাটিতে পড়ে আছেন চার পাশ ভেসে যাচ্ছে রক্তে সিঁড়ির কাছের অল্প আলোতে দু হাতে মুখ ঠেকে বাবা দাঁড়িয়ে মুখে তখনও মেকআপ থিয়েটারের ডায়লগের মতো বলে চলেছেন এ আমি কি করলুম এ আমি কি করে ফেলেছি তারপর হঠাৎ জাহানারা ডায়লগ বলতে শুরু করলেন উঠুন দলিত ভুজঙ্কের মতো ফনা বিস্তার করে উঠুন ঋতু শাবক ব্যাঘ্রির মতো প্রমত্ত বিক্রমে করছি উঠুন অত্যাচারী ক্ষিপ্ত জাতির মতো জেগে উঠুন তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে ঢুলতে ঢুলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে খেলেন বিরাজ কাকু কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললেন তোর বাবা কাঁদতে চায় দুঃখ দিয়ে দুঃখ পেতে চায় তোর মায়ের মতো মেয়ে হয় না রে তাই তো বাবা হতো বাড়তে পেরেছে ভুল বললি বিনু লোকটা মনে প্রাণে শাহজাহান হয়ে গেছে শাহজাহানকে যে কাঁদতেই হবে তা বলে মা কি মেরে তোর মা ছাড়া পৃথিবীতে ওরা আপনার লোক কে আছে আর বল আপনার কথা আমি কিছুই বুঝি না বাবা যদি সাজাহানি হবেন আমার মা তো তাহলে মন তাজ এই কি বাবার তাজমহল বেনু বেনু তোর বাবার উপর রাগ করিস না রে লোকটার মনটা বড় ভালো রে কত বড় অভিনেতা ইতিহাসে নাম থাকবে আমাদের মনের ইতিহাসে কি থাকবে কাকু হাসপাতালে গিয়ে মাকে একবার দেখে নেই বুঝবেন মাকে কারা হাসপাতালে নিয়ে গেল 
জানি মায়ের হাতে আজ একটাও পয়সা নেই এ দেখুন দেখুন কানের তুল দুটো মা আজ বেছে দেওয়ার জন্য আমার হাতে খুলিয়ে দিয়েছেন ও দুটো তোমাকে বেচতে হবে না বেনু তুলে রেখে দাও মা হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে যে হাতে খুলেছ সেই হাতেই আবার পড়িয়ে দিও জেনে রাখো শিল্পীদের হাতে কখনো পয়সা থাকে না আসে আর উড়ে যায় তাদের সংসার এইভাবেই চলে পাঁচজনে চালিয়ে দেয় শিল্পীর জন্মভূমি হলো অভাব অশান্তি হতাশা বিচ্ছেদ ওসব বোঝার বয়স তোর হয়নি নে উঠে পথ কোথায় উপ কাকু যেতে হবে না কোথায় কোথায় আবার আমার আস্তা নাই মনে নেই তোকে আমি কি বলেছিলাম একদিন আমি তোর রিয়েল ফাদার তুই ভাবিস না ব্যাটা আমি কি তোর বাপের চেয়ে কম্পর অভিনেতা ছিল আমার ঔরঙ্গজেব দেখেছিস দেখিস নি তুই তখন এতটুকু মায়ের কোলে ট্যা ট্যা স্টেজ ছেড়ে চাকরি ধরেছি কেন জানিস আমি এক নতুন ঔরঙ্গজেব শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গ থেকে মুক্ত করে দিয়ে বলবো শাহজাহান ওই ওই তোমার মসনদ ওই তোমার মমতাজ ওই তোমার জাহানারা জাহানারাকে টেনে তুল অনেক রাত হলো ভালো তালা আছে হ্যাঁ আছে কাকু নে হোজ খাসে তালা মেরে আমার সঙ্গে চল মা ভালো হয়ে ফিরে এলে তারপর আসবে বিরাজ কাকুর সঙ্গে ট্যাক্সি করে আমরা দুই ভাই বোন মাঝরাতে কলকাতার মধ্যে দিয়ে চলেছি শিখা আমার কাঁধে মাথা রেখেছে মাঝে মাঝে আলোর রেখা মুখে হাত বলিয়ে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে শিখা যেন কেমন হয়ে গেছে মুখটা ঠিক আমার মায়ের মুখের মতোই কিন্তু কি ভীষণ ক্লান্ত ঘটনার রাত থেকে আজ পর্যন্ত শেখার মুখে এতটুকু হাসি নেই চলে ফিরে বেরিয়েছে যেন কলের পুতুল সত্যি জাহানারা শাহজাহানের সঙ্গে একই দুর্গে বন্দি মায়ের জন্য আমার যেমন দুঃখ হয় শেখার জন্য তেমনি দুঃখ হয় শেখা যেন এই বয়সে এই মায়ের মতো বুড়িয়ে গেছে বিরাজ কাকু একলা মানুষ দেড় কামরার ফ্ল্যাট পরিচ্ছন্ন করে সাজানো ঘরের একদিকের দেওয়ালে বিশাল একটা সিং টাঙিয়ে রেখেছেন সেই শখের থিয়েটারের স্মৃতি থিয়েটার গেছে সিংটা আছে রোজই ঝাড়া মোছা করেন তা না হলে ঘরটা এমন থাকে কি করে রং জল জল করছে দৃশ্যটা বড় সুন্দর বনে বসন তুলে গেছে গাছে গাছে আগুন দেখলেই গান খেয়ে উঠতে চায় মন ওরে ভাই ভাগ লেগেছে বনে বনে বিরাজ কাকুকে দেখাশোনা করার জন্য একজন রাঁধুনি আছেন সেই ভরসাতেই আমাদের তুলে এনেছেন বয়স বেশি নয় বিরাজ কাকুর সঙ্গে সম্পর্কটা যেন আপনার লোকের মতো তাল ঠুকে বললেন রাত কা খাড়ালে আও আমার বাবাকে আমি কখনো এমন হাসি খুশি দেখিনি সকালে বিরক্ত বিষণ্ন রাতে মা তাল বুঝলি বিনু বিরাজ কাকুর হাতে সিগারেট তোর বাবাকে বুঝতে শেখ তার মানে শিল্পী মাত্রই বড় একা আমরা তাহলে কি জন্য আছি কাকু তোরা থেকেও নেই তোরা অন্য গ্রহের মানুষ জানিস কি কি জানিস আগামী রবিবার শাহজাহানের শেষ অভিনয় বই উঠে যাচ্ছে ঐতিহাসিক নাটক আর পাবলিক স্টেজে চলবে না এখন এসেছে আধুনিক নাটক যোদ্ধার ভাড়া রাজনৈতিক নাটক প্যান সামাজিক নাটক আর এসেছে ডান্স অভিনেতাদের যুগ শেষ স্টেজ লাইট নাচ কায়দা তোর বাবার হতাশাটা কোথায় বুঝেছিস যে লোকটা রাতের পর রাত পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের চমকে দিয়েছে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে সেই লোককে কয়েকদিন পরেই শূন্যতার জগতে ফিরে আসবে রাত আসবে চোখের সামনে দর্শক থাকবে না হাততালি থাকবে না 
मानुष रिक्शा ठुनठुन शाहजहान तक सत्य सत्य आग्रार तुर् बंदी क्लसिकल गाइर मेजाजे की आधुनिक आशेरे पागल तर बाबा अतीतर स्मृति नहीं नाड़ाचाड़ा कर तोरा मानस हो उठे संसार हाल धर शाहजहान तो पड़े मन पड़े से महामया जशवंत के बोल नीलिमारिंगड़े बार कर देखते देखते छाय दिखे नये रोधे दिखे जीवन थे नींगड़े बेर करते आकाशे नीलिमा दीषण हावा दिखे मायर बस जान अनेक कमे गेम छो मायर प्रथम बस छवि मायर मुखे से हारे जावागे गल स्वप्न हारिए गल के जान भारी गल घर आलो चले चो आलो लागे दरजा खुलते ही गला मन हल बाबा औरजाकू बाबा घर ढुके सोजा हुई दाड़े शाहजहां नाटक पंचम दृश्य से संलाप कर उठल पृथ्वी की अंतिम समय घुमे शाहाना पागल पागल हबना जरा जीर्ण नेहती असहाय शाहजहान के देख ईश्वर 
তোমার দয়া হচ্ছে না দয়া হচ্ছে না আমি এমন কি ভাব করেছিলাম খোদা মাথার দু পাশ থেকে হাত দুটো নামিয়ে হাঁটুর সামনে নামাজের ভঙ্গিতে উপর করে বাবা ধীরে ধীরে পেছতে পেছতে সোফা কান বেটে ধপাস করে শরীরটা ফেলে দিলেন শরীরের ভারে স্প্রিং নেচে উঠল শক্ত করে আমার বাবার নামটা ভারী অক্ষর রিভু বিরাজ কাকু খুব ধীরে ধীরে বাবার নাম ধরে ডাকলেন রিভু রিভু বাবা ফ্যাল ফ্যাল করে বিরাজ কাকুর মুখের দিকে শিশুর মতো তাকিয়ে রইলেন ষাট পাওয়ারের আলোতে বাবার মুখটা যতখানি দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে একটি আপন বলা শিশু যেন মাছ রাতে খাটের ধারে বসে আছে ঘুম ভেঙে দেখছে মা কি করছে বাবার একবার অসুখ করেছিল যেদিন জ্বর ছেড়ে গেল সেদিন মা বাবাকে খাটের ধারে বসিয়ে গেঞ্জির উপর তোয়ালে রেখে ঠান্ডা জলে মাথা ধুইয়ে দিলেন উস্কো পুস্কো চুলে বাবা বসে আছেন কিছু দূরেই মা থালায় ঝোলা রুটি সাজাচ্ছেন বাবা কেমন খিদে খিদে মুখে তাকিয়ে আছেন সেদিনের সেই মুখ আর আজকের এই মুখ মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল বাবা খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন কটা ভাসলো বিরাজ কাকু বললেন প্রায় তিনটে রাত শেষ হয়ে এলো এখনই সকাল হবে তাই না সকাল হবে না বাবা জানলার দিকে তাকালেন যেন আলো করছেন আকাশ এখনো অন্ধকার শেষ রাতের তারা সোনার টাকার মতো আকাশে ছড়িয়ে আছে বাবা বললেন ঘরের আলো নিভিয়ে দাও দিনের আলোর পথ করে দাও কে সেই মূর্খ লণ্ঠন জেলে সূর্য খুঁজছে বিরাজ কাকু আলোটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিলেন সেই অন্ধকার ঘরে বাবার সুন্দর কলায় গান শোনা গেল আমি সারা সকালটি বসে বসে সাধের মালাটি গেঁথেছি আমি পরাবো বলিয়ে তোমারই গলায় মালাটি আমার গেঁথেছি আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু করি নাই কিছু বধুয়ার শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বেরোলে মালাটি আমার গেঁথেছি আগেও দেখেছি আজও দেখলাম